毛先はクリームタイプのアイロンベースをまずつけて髪の毛を熱から守り、まあ、デザインの操作性を高めますでスプレータイプでこの中間部分ですね中間部分もアイロンはちょっとつきにくいのでクリームタイプだと重くなりやすいのでスプレータイプで内側表面の中間部分にまずスプレーをつけます。であとはこう鏡で見た時に写真と同じなので、まあ、どの部分に動きをつけていくか毛先の前に持ってきて毛先の位置だったりとか顔周りの毛の動きだったり前髪の部分だったりバランスを見ながら。巻いていてきますでまず最初にアウトラインになる部分ですね後ろのこの部分っていうのは前に持ってきた時にどこに出てくるかっていうのを確認しながら。巻いていきますで3 2ミリのアイロンを使用して、えー、と設定は18ですね18でまず毛先の部分にワンカールつけていきますバンカール以上巻きすぎると後でデザインが作りにくくなるのでまずは毛先の部分にワンカールだけ。ぐらいですねでそのまま上に進んで一度ワンカールを作るイメージなのであまりこのアイロンのプレスですねプレスをしすぎると硬いスタイルになるので僕の場合は巻いたら少しこう緩めながら巻いたら少し緩めますこのままじゃなくて少しこう緩めた感じで巻いていくようなイメージですねで顔周りに関してもまっすぐっていうよりかは前方に出して巻くことで戻した時にズレが起きてくるのでやや斜めでまずはワンカー。右も同様
できるだけアイロンは左手でも巻けるようにしておくと便利ですこうやってしまうと入れる角度でモデルさんに邪魔になったりとか意外とヘッドが上がってしまって角度が変わってしまうのでできるだけ前上がりなイメージで巻いていきます。まあ、毛先にこれぐらいですねでそこから次に中間部分に動きをつけていきます、まあ、できるだけあとは毛先は一度熱を入れているのであまりアイロンを入れずにこの中間の部分ですね中間の部分に<笑>アイロンを入れて中間の部分に動きをつけますでこの場合はランダムになるように左右の方向を違う方向に巻きます。これぐらいですね。で、より動きをつけたい場合は。間を取って。また。根元の方に軽く動きをつけますあまりこう一つ一つ強く巻くっていうよりかは、まあ、緩いカールをいくつか作っていくようなイメージで巻いていきますでトップを残して2段目この場合も下と巻いた方向と逆になるように先ほどフォワードから始めたのでリバース方向に巻いて少しアイロンを縦に入れてそのまま下に抜くようなイメージですね。そうすることでパサついた髪を防いだりあとはボリュームを抑えれるのでそのまま抜き毛先は巻かないです。そうすると柔らかいカールが目元の方から出てくるのでプラスこの部分に動きをつけたいのでアイダーを取って。カールをつけていくイメージですトップに関しては。この部分ですね。この部分に。丸みをつけていきたいので。根元から。何回かこう通していくようなイメージで
まず通しますで表面に関して先ほどと同じようにつけておきます。